ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിന്ദുസ് ഹോംലി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീനും ചേനയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു വറുത്തരിച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അതായത് ഡ്രൈ പ്രോൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ചേന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അത് സ്ക്വയർ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൂട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തരയ്ക്കാനായിട്ട് വറുത്തരച്ചാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വറുത്തരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചിരുക്കിയ തേങ്ങ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനത് വറക്കണ സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഇത് എൻ്റെ ഇത് പഴയ പുളിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മതിയാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നമുക്കിനി ഈ ഡ്രൈ പ്രോൺ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പാൻ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ പ്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിനി നാളികേരവും അതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് മൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാളികേരം കരിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാളികേരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പോകാണ്ട് നോക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പാനിൽ അപ്പൊ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അധികം ഫൈൻ പൗഡർ ആവാതെ നോക്കണം ക്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഞാനിവിടെ ചെമ്മീൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീൻ ചട്ടി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ആദ്യം വേവിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ചേന ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിക്കാം ഇനി ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുളി നേരത്തെ ഞാൻ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുക പുളി കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പുളി കുറവ് എടുത്താൽ മതി നാളികേരം ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ചേന ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആട്ടോ വേവിച്ചേക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കണം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ച
ഈ ചെറിയുള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ നിറവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ ചേനയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചച്ചെമ്മീനും വെച്ച് ചെയ്യാം വറുത്തരച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉണക്കച്ചെമ്മീന് പകരം പച്ചച്ചെമ്മീൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാവരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ അതിൽ ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്